こんにちはチエルです私は今成田空港に来ています今日は今からサイパン旅行に行っていきたいと思いますで今回は昨年秋に就航された成田からサイパンへの直行便ユナイテッド航空で行ってきますで今回はお友達のシオミンと一緒に楽しんできます女子旅サイパン楽しみにはい出国しましたじゃあ残りね搭乗まであと1時間ちょっとってことで少しねお買い物とかして、えー、時間を過ごしたいと思いますこの時間帯だと結構閉まってるお店も多いですねちょっと欲しいコスメがあるので、えー、やってるか見に行ってきますコスメの免税店は開いていましたよかった欲しかったクレード4のクッションファンデと、えー、ついでに下地もゲットしましたアナのカード持ってたのでプラス 5% オフってことでね免税分と合わせると 15% オフで購入できましたこれが今回乗る機体ですねそれでは登場しますユナイテッド航空に乗るのも久々ちょエコノミーは3列3列の配置です今回も窓際のお席シートピッチも結構広い短時間の飛行ですがちゃんとモニターもついていますタッチパネルではなかったですで飛行機の案内や雑誌も入っていましたテーブルはスライドできるタイプシートにネットがついていて中にはおしぼりが入っていました照明やモニターはこちらのボタンで操作できますコンセント等は見当たりませんでしたエアコントライトは各座席で調節可能です座席の頭のところがふかふか短時間だから問題ないけどリクライニングはそんなに倒れないタイプでしたそしてブランケットとイヤホンが配られました結構空席もあって乗っている方は海外の方の方が多かったです。いよいよ離陸です。ユナイテッド航空で行く約三時間半の空の旅が始まりました。飛行時間は短いですが、映画なども見えます。日本語もありますが少し操作が難しかったです飛行も安定してお楽しみの機内食が配られましたチキンがナスの揚げナスの揚げ美味しそうナスのフライとパンとお菓子となんか春雨サラダみたいなシオミンはチキンすごいありがとう<笑>ブライトで乾杯炭酸きつめで美味しい機内食でナスのフライって珍しいですよねジャンクな感じで美味しかったです久々にユナイテッド航空に乗ったんですが機内食の味がレベルアップしていた気がしますそこのホットコーヒーいただきました台湾のお土産のパイナップルケーキをチコミントこれ台湾のホテルオークラのパインケーキなんですけど本当に美味しいんですよ実はサイパン出発の2日前まで台湾旅行をしてましたお手洗いはよくある機内のお手洗いなんですがとっても綺麗でしたこの大容量のソープがめちゃくちゃいい香りがしました食後は機内も消灯です着くのは深夜なのでしっかり寝ておきます仮眠したらあっという間に着陸準備ということで機内が明るくなりましたもうサイパン上空です Thank you. Thank you. Yes. なんかムワッとするやっぱ南国だねで荷物を受け取るところのすぐねこっちに50ドル受け取りって書いてあるんですけど今サイパンでは旅行客に向けて1人50ドルのクーポンをプレゼントしてくれるっていうサービスがあるので忘れずに受け取りたいと思いますここでね受け取りそびれるともう街とかでもらうことが難しいので気をつけてください2020年3月以降に結婚したカップル限定で200ドルもらえるらしいはいもらいましたこんな感じのプリペイドカードが
もらいましたはいサイパン到着ですじゃあ今から深夜ってことでねあのホテルまでこの飛行機の方対象のシャトルバスが出てるのでそちらに乗りたいと思いますはいこちら16番乗り場から無料のシャトルバスに乗ることができますホテルを巡回していくので私たちの泊まるホテルは4番目でした座り心地いいね一つ目のホテルでみんな降りてって貸し切りになりましたイエーイめちゃくちゃ快適な大型バスですあ、着きましたはい、宿泊するホテルグランビリオリゾートサイパンに到着ですだいたい20分ぐらいでしたチェックインしたのでお部屋に向かいますで、えっ、ー、とこのホテルはタワーが3棟あるんですけど私たちが今回泊まるのはタガタワーっていう一番新しいタワーです多分ね、今ねこのタワーしか使ってないんじゃないかななんかすごいね、豪華な美術館みたいどうかの床も絨毯でふかふかありました今回の部屋2146ですはいお部屋に入ったので早速ルームツアー行ってみようじゃあまずちょっとメインのお部屋から今回のお部屋こんな感じでございまーす。広い、綺麗。白とベージュを基調とした、シンプルなんだけど、可愛らしいお部屋です。ツインベッドのお部屋です。で、ベッド周りの設備は、内線電話とメモ帳と、なんだろうこれ謎のボタン。ライトとかエアコンの調整がいろいろできるみたいなんですけど、なんかいっぱいありますね。はい、そして、朗報です。ベッド脇にコンセント2つついてます。寝ながら携帯の充電も可能です。えちなみにね、反対側のベッドにもちゃんと2つついております。えー、そして、そのお隣にはね、テーブルとソファーもあるので、食事とかお部屋で撮ることもできそうです。で、この奥にもなんか謎の大理石の素敵な台がありますね。これ何に使うところだろう。で、その奥にもう一個ね、こうテーブルと椅子があります。じゃあちょっと夜なので、景色楽しめないと思いますが、一応カーテンも開けてみます。<笑>こんな感じでちょっと面白いね三角っぽい形になってるんですけどこのお部屋外にバルコニーがあるんじゃなくて部屋の中にバルコニーがついてるっていうちょっと面白いタイプのお部屋になりますで景色はね今ちょっと反射しちゃって部屋の中しか見えないけどきっと明日の朝になったら素敵なサイパンらしい景色が見えているんじゃないでしょうかベッドから見やすい位置にテレビもあるし、まあ、棚とかね、いろいろ配置されてます。テレビの下にセーフティーボックスが入ってました。そしてここにもいろいろ置いてありますね。ドライヤーとティッシュ。え、ドライヤーどこのメーカーだろううーん。ちょっとわからないですね。まあ、白のドライヤーです。そしてポット、グラス、マグカップがあります。で、その下には冷蔵庫。はい。中にね、お水が6本ぐらい入ってるんですけど、これはフリーなのか、有料なのか、どっちだろうな。ちょっとまた分かったらお伝えします。はい。棚はね、基本的に空っぽで、自分の荷物を収納しておけます。で、スリッパもちゃんとありました。そして、ゴミ箱。はい。じゃあ、今度はこっち側見ていきます。まず、ここはクローゼットですね。クローゼットの中はハンガーが4つ。上にもね、帽子とか置いとくのにちょうどいい。棚になってます。スーツケースとかをね、置いておくこともできそうです。そしてこちらがお手洗いですね。お手洗いもとっても綺麗です。お手洗いにも可愛い絵が飾ってありました。そして日本人には嬉しいボシュレット付き。で入り口入ってすぐのところに全身鏡もございます。今日のコーデはね、まあ、ちょっと飛行機乗るってことで緩めの楽なスカートを選んできました。はい、そしてこちらが洗面所兼バスルーム兼シャワールームでーす。洗面所も大理石でめちゃめちゃ可愛いです。でシンクがあるところとこういうね、ドレッサー的なスペース2つあるので女子旅2人で来てもメイクスペースに困らなさそうです。
でこっち側はね椅子もあるので座って落ち着いてメイクをすることもできますでアメニティはシャンプーコンディショナー石鹸カミソリ歯ブラシヘアブラシがありました日系のホテルなのでね歯ブラシとかアメニティがしっかりあるのがありがたいですねタオルはバスタオルが2枚とフェイスタオルも2つバスタブもね海外のホテルにしてはしっかりと深さがありますね広々と入れそうですそしてスケスケのシャワールームこれもね素敵ですねじゃあ水圧チェックはこちらのシャワールームで行いたいと思いますはいこれマックスかなそんなにね強くはないけどこれも普通に使えそうな水圧ですはいというわけで2ほどきとかしてなんやかんや今深夜3時半ぐらいですねやっぱ深夜便なのでね、どうしてもこのぐらいの時間にはなってしまいます。というわけでもう今日はサクッとシャワー浴びて寝ようかと思います。明日の朝食がね、ラストオーダーが朝9時半までってことなので、まあちょっとギリギリぐらいまで寝ていこうかなと思います。今日も歯ブラシがでかい。やっぱ海外なのでなかなかビッグサイズですね。はあ、5本ぐらいいっぺんに磨ける日本からね時差がプラス1時間ってことで今こっちでは朝の4時46分ということであんまりね寝れないんですけどまあ明日朝ごはんも食べたいのでサクッと寝たいと思いますじゃ寝る前に w i f i チェックだけはいこんな感じかなり早いですねさっきからサクサク使えてますじゃあいきまーす 0.5 ロールでーす。というわけで、おやすみなさーい。おはようございます。昨日購入したクレドッポのクッションファンデを使いますその前に下地は同じくクレドッポのものを持ってきたのでこちらを使いますこの下地使ったら他の使えなくなるぐらいめっちゃいいんですよ可愛いケースこれのリキッドタイプを家では使ってて旅行の時はクッションの方が便利だからクッションタイプ欲しくて空港で購入できてよかったです準備できたので朝ごはんに行ってきます行ってきます朝食会場はホテル1階のレストランでいただきます風が吹き抜ける気持ちのいいレストランですプールサイドのテラス席にしましたジュースやコーヒー紅茶があってこちらはセルフでいただきます朝ごはんこんな感じです卵とウインナーとハムとサラダとパンフルーツージュースはオレンジジュースにしましたあアメリカンブレックファーストだねうん,うんこのスパム的なやつ美味しいなんか昔はビュッフェもやってたけどこの中でこのスタイルになったって書いてあった、うん、あでも楽でいいなうんサクッと食べれる朝ごはんだねうん、朝食は日替わりでメニューが変わるみたいです、うん、昨日は深夜到着だったので今からホテル内を探検してきます昨日はね真っ黒で見えなかったけどこれが入り口ですねグランビリオリゾートサイパンはサイパン屈指の繁華街ガラパン地区に立つリゾートホテルですメインエントランスも外の風が吹き抜ける開放的な空間ですショップとコンビニも入ってますこれなんだろうレンタカー受付かなこれはツアー受付かなコインランドリーもあるみたいですレストランとかカフェとかもいろいろ入ってます私が宿泊しているのはこちらのタガタワーですこういったかわいいフォトスポットもありますビリヤード台もありましたでこの奥にジムがあるんですけど
フロントの方に行って鍵をもらわないといけないみたいですね今回鍛える予定はないのでちょっとこんな感じですとだけお伝えしておきます結構マシーン揃ってそうだねこっちはクリスタルタワーというまた別のタワーですこちらにはドルフィンというレストランがあって今日私たちも夕食はそこでいただく予定ですヤシ巻きがたくさんのガーデンもありますここでお昼寝してもいいですね朝からヤシの木の下をお散歩なんて最高<笑>そして気持ちのいいガーデンを抜けると海だホテルから直結でビーチに出ることができますこちらがプールでーすイルカがかわいい後で入りに来よう南国らしいお花がかわいいじゃあちょっと買い出しに行ってきますこのサングラスは昨日しおみんに誕生日プレゼントでもらいましたそして目の前は DFS という好立地ねすぐお隣に上天母大ショッピングセンターっていうね大きいショッピングセンターがあるみたいなのでそちらで旅に必要な飲み物とかお菓子とかを買い出しします暑いね暑いねあもう着いた近いめっちゃ便利ね<笑>立地最強,最強はい到着しましたハファダイショッピングセンターでーすじゃあとりあえずこのバーで買い出しをしましょうショッピングスタートー大量のフルーツ売り場を見ると海外だなーっていう感じすごいアメリカっぽいトロピカルなジュースもたくさん売ってますお酒もいろいろ売ってますかわいい氷結とか日本のお酒もありますこれなんかサイパンっぽくてかわいいから1個買ってきますウアバージとラズベリーもあるアイラブサイパン T シャツあったいろんなのあるあピンクあるよとかお洋服もいろいろ売ってます。はい、買い出し完了。イエーイ。ハファダイショッピングセンターにはスーパーだけではなく、アパレルのショップなども入っています。ロゴ入ってるの可愛い,いね。ね、こんなかも。カゴバッグも可愛い。カゴバッグ欲しかったんだよね。75ドル。可愛い,いね。買い出し完了したので戻ります。あのスーパーめっちゃ良かったよね。ね楽しかった。なんか、食べ物飲み物だけじゃなくて、お洋服とかね、結構日用品も揃うし、うん、何でも。ね一通り揃いそうな感じなのでおすすめですというわけであっという間にホテルに到着、はい、アイラブサイパン T シャツも買いましたかわいいやっぱりこのインルームバルコニーが綺麗です海真っ青戻ってきたらタオルも補充されてましたここは清掃は2日に1回なんですけどタオルは毎日補充してくれてますじゃあこれから、えー、プールの方に行きたいと思います行ってきまーす行ってきまーす水着の上には、えー、昔ニューカレドニアで買ったパレオを羽織ってまーすはいプールまさかの貸し切り状態でーすうん気持ちいい最高<笑>気持ちいいね気持ちいい最高ですなちょうどいいねねえ、うん、素敵なプールバーもありますが今は営業していませんさっきスーパーで買ったハファダイカクテル飲んでみようあ炭酸だった乾杯
あーうんグアバって書いてあるんだけどグアバの味あんましないかも<笑>意外とお酒っぽいバーはやってなかったけどプールは貸し切り状態だしねこうやってドリンク買ってきて飲んでのんびりするのも最高ですねですすごい気持ちいい。サイパン最高。最高。最高っすな。最高っす。うん。イエーイ。タクシーで移動中。これもビーチだね。おお。はい、サーフクラブという。レストランに来ましたサーフクラブはサイパンの南西部チャランカノアのビーチ沿いに2016年にオープンしたレストランバーです。こちらの可愛い小屋みたいな席にします南国らしいカクテルを注文しました乾杯,乾杯うん、美味しいこの細いストローで飲むものなのかな本当に<笑>こういうのなんか悩むよねね美味しいフィッシュアンドチーズ小腹が空いた<笑>なんでしょうでも首はしてるもんねお店の子だねうん、念願のポテト<笑>海入った後のポテトって美味しいよねうん、うんうん、美味しいフィッシュアンドチップスね美味しいうん魚ふわふわ、うん<ス>うん、あこれ周りに塩ついてて美味しいソルティードッグみたいな,なんかねもうすぐ3セットかな、ね、犬の視線は気になりますがカクテルもお料理もとっても美味しくて大満足ですそろそろ3セットなのでビーチ側に見に行きますちょっと雲はかかっていたけど美しい3セットでした日が沈むとライトアップが始まります。空がピンクと紫でなんだかカクテルみたいな色。秋と同じタクシーのおじさまが迎えに来てくださりました。ホテル戻ってきました。じゃあさっきね、ホテル食べたばっかなんですけど、ちょっとまた夕飯の方に向かいたいと思います。今日はね、ホテルでディナーをいただきます。こちらのドルフィンさんでお食事をいただきますクリスタルタワーの10階ですドルフィンは海や街が一望できる展望レストランです今回は夜なので夜景が見えるお席でいただきますサイパンサンセットというカクテルを頼みましたかわいい乾杯美味しい。柑橘系だね。前菜にスープが出てきました。これ何のスープかわからなかったんですが、何かしらのポタージュでした。お魚が食べたい気分だったので、サーモンにしました
。美味しそう。ご飯美味しい。サラダもついていますそして日本人には嬉しいご飯サーモンはふわっと焼かれていてソースがまさかのみたらし団子の味でした甘いサーモンなんて初めてかもこのお店は洋食だけではなく和食やお刺身しゃぶしゃぶなんかもありました食後はアイスクリームのデザートもついてきました濃厚チョコレート味貝がいっぽくて美味しいボリュームもしっかりあってお腹いっぱいですはい晩酌タイム今日スーパーで買ったバドワイザーをいただきますちなみに線抜きはフロントでデポジット5ドル払ってお借りしました返さないとね5ドル返ってこないので絶対返さないとねはい乾杯ああ、今着てるのは、浮かれて購入した、アイラブサイパン T シャツです。で、今回ね、グランビリオリゾートに宿泊した感想をまとめたいと思います。ここね、ルートイン系列のホテルなので、こ日系ホテルなんですね。なので、こう、アメニティが充実してたり、バスタブがね、深さがしっかりあったりとか、結構ね、日本人が過ごしやすい感じのホテルなんじゃないかなと思います。あと、働く方々が皆さんすごい親切で、ほっこりしますね。で、目の前は DFS っていうめちゃくちゃ高立地でショッピングもはかどりますし、買い出しとかもね、やっぱ近くにスーパーがあったりすごい便利でした。ちなみにお値段なんですけれども、えー、こちらのタガタワーのスタンダードルーム朝食無料特典付き。現在ね、ホームページで調べると、えー、3泊で378ドルと出てきました。まあ、日程によっても違うとは思うんですけど、割とね、こういったリゾートにしては、お得なお値段なんじゃないかなと思います。まあ、詳しくは概要欄の方にも載せておくので、そちらからぜひチェックしてみてください。じゃあ明日はマニャガハ島に出発するので、もうビール飲んで寝ようと思います。おやすみなさい。というわけで、サイパン Vlog デイ2に続きます。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。またインスタでも旅のお写真たくさん投稿していますのでよかったらフォローお願いします。では